ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் மது வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மேட்ஸ் டைரி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என் பேபியோடு சேர்ந்து நாங்கள் கழிக்க போகிற மாலை நேர ரொட்டீன் தான் அதாவது ஈவினிங் ரொட்டீனை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆஃப்டர்நூன் நல்ல ஒரு உறக்கத்தை போட்டுட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் போல் எழுந்திருப்பாங்கங்க அவங்களும்ங்க டெய்லி ஒரு பனானா கொடுத்துருவேன் ஸோ பனானா தான் அவங்களோட ஈவினிங் ஸ்நாக் அவங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட்டும் கூட இப்போலாம் வந்து அவங்களே சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இப்போலாம் பனானா வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் போட்டு பவுலில் போட்டு கொடுத்துட்றேன் ஸோ அவங்களே எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்றாங்க ஸோ சாப்பிட்டுலாம் முடித்த பிறகு நல்லா விளையாட வைப்பேன் அங்கே இங்கேக்கும் தவழ்ந்து தவழ்ந்து வருவாங்க ஸோ நல்லா விளையாட விட்டுட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போல் விளையாட விட்டுருவேன் அப்போ தான் நைட்டு வந்து நல்லா தூங்குவாங்க நடுவில் வந்து ஈவினிங் டைம் நல்லா சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நான் பண்ண வைப்பேன் நாங்கள் ஈவினிங் வந்து டீ காஃபி எதுவுமே குடிக்க மாட்டோம் எனக்கும் அந்த பழக்கம் கிடையாது என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் அந்த பழக்கம் கிடையாது நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டீ டோட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரில் வாங்கின ஜூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது குடிப்போம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் போட்டு குடிப்போம் பட் வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து கம்பல்சரியாக எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்நாக்ஸ் செய்யும் போது மீன்வாயில் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து பாப்பாவை நல்லா என்கேஜிங்காக பார்த்துப்பாங்க இன்றைக்கி நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து சிக்கன் பக்கோடா தான் செஞ்சேன் ஸோ அது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கோரியாண்டர் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே வந்து ஆரிகானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது ஃப்ளேவர்ஸ்க்காக தான் அது சேர்க்கலனாலும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு இது சேர்த்த பிறகு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சோள மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டுமே நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது தான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோடனே தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் கலந்து விட்டுக்கோங்க வந்தோடனே சிக்கன் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதை அதில் போட்டுட்டு ஆனியன் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே வந்து அப்படியே மலை சாலட் மாதிரி தூவி விட்டுட்டு அப்படியே கிளறி விட்டுடணும் இது வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சியும் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உடனேவும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் உடனே தான் போட்டேன் நான் இந்த இடத்துல ரெண்டு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுக்கலாங்க நம்பர் ஒன் டீப் ஃப்ரை வந்து நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த்து ஸோ இதை அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடாமல் எப்போயாவது ஏதோ செஞ்சு சாப்பிட்டு ஜாலியாக இருங்க செகண்ட் டிஸ்க்ளைமர் இது என்னோடய அம்மா ரெசிபி அவங்கக்கிட்ட வந்து சுட்டுட்டேன் இப்போலாம் வந்து நான் கிச்சனுக்குள்ளே போனாலே என்னை கூப்பிடுறா அது ஏன்னே தெரியல இந்த 
நெக்ஸ்ட் வந்து மேடம்க்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் குளிக்கிறது ஸோ இவங்களுக்கு தண்ணி பார்த்தாலே பயங்கர குஷி ஆகிடுவாங்க ஈவினிங் டைம் தான் நான் இங்கே யூஎஸ் வந்ததுலேருந்து குளிக்க வச்சிட்ருக்கேன் ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் ஈவினிங் குளிக்க வச்சுட்டு நம்ம தூங்க வச்சோன்னா நல்லா தூங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அதனால் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ நானும் ஈவினிங் தான் பாப்பாவை குளிக்க வைக்கிறேன் ஸோ நல்லா விளையாடுவாங்க தண்ணியில் குளித்த உடனே இவங்களுக்கு நான் டின்ன செஞ்சு கொடுத்துருவேன் ஏன்னா குளித்த உடனே பசிக்கும் இவங்க பசி வந்தால் நான் நானாக இருக்க மாட்டேன்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் உடனே செஞ்சு கொடுத்துருவேன் இவங்களோட டின்னர் டைம் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட்டுக்குள்ளே முடிஞ்சோம் மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே இவங்க டின்னர் ஓவர் ஆகிடும் இன்றைக்கி நான் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்குறனால ராகி கஞ்சி தான் இந்த ராகி பவுடர் வந்து நான் இந்தியாவிலேருந்து வரும்போதே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எப்படி செய்வேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் ராகி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுப்பேன் அதுக்கப்புறம் அதை அடுப்பில் வச்சு மீடியம் இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருப்பேன் அது நல்லா ஒரு கஞ்சி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்தோடனே அதை அப்படியே எடுத்து ஆற வச்சு ஃபீட் பண்ணிவிடுவேன் நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க ஒன் பிளஸ் இயர் பேபியாக இருந்தால் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் சாப்பிட்ட உடனே தூங்க வச்சுருவேன் ஸோ தூங்கிட்டாங்க இவங்க தூங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எங்களோட டின்னர் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து எங்களுக்கு தோசை தான் ஊற்றுனேன் அவள் தூங்கினதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் அப்படியே கிச்சன்லேயே நின்று பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்ருவோம் ஸோ இப்படி தான் போவோம் எங்களோட ஈவினிங் டு நைட்டு ஸோ இதே போல் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டே டியூன் இனிமேல் வரப்போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் பாய் காய் டேக் கேர்